de natuurlijke manier van verhalen is jij die tegen iemand iets vertelt wat er vandaag allemaal gebeurd is. Of wat je meegemaakt hebt. Of een van je medestudenten die dat tegen jou doet. En het grappige is dat op het moment dat iemand anders tegenkomt en je zegt van, goh, moet je nu eens weten wat Carla overkomen is? En dat je gewoon vertelt wat er gebeurd is. Dat is een natuurlijke manier van verhalen. Een natuurlijke manier van metaforen is eigenlijk een sprookje. En in sprookjes over Reinhard de Vos enzovoort, worden verhalen verteld over hoe dat jij je moet gedragen, terwijl men het eigenlijk heeft over een vos. En als ik een metafoor zou maken van wat ik zo net verteld heb over de wachter in je hoofd en over de informatie die binnenkomt, dan zou ik voor iemand die graag met planten bezig is, het volgende verhaaltje vertellen, of de volgende metafoor vertellen. Dit gaat over blokken en over de werking van je brein. Wel, toen de vrachtwagen binnenkwam aan de deur van mijn hersenpoort, dan zei de grote ikwachter, stop, ik wil even controleren wat er allemaal in zit. En er zat heel veel in. Want mijn vrachtwagen was voor 100% gevuld met zand, met water enzovoort. En toch had hij er 70% uit. De jachtmieren, de ants, hadden die eruit en gingen naar een kleine geheime vijver om alles te testen. Een mooie tuin die binnen in het park lag en waar men alles heel nuttig gebruikte. En met de resterende 30% mocht ik binnen. En toen ik binnenkwam, dan werd er nog even nagekeken in de grote tuin wat er allemaal in zat. En alle andere kleine ants en alle andere kleine ikjes, die gingen aan de loop met de resterende 30%. En gingen die nuttig gaan gebruiken in mijn grote hersenen. Om zeker te zijn dat alle bomen en alle planten voldoende water hadden en goed konden groeien. Mijn tuin werd steeds beter en beter onderhouden. Terwijl ik eigenlijk als men het mij vroeg, niet meer goed wist waar alles naartoe ging. En daarom heb ik de volgende drie stappen die mij gaan helpen om mijn plantentuin niet alleen er mooi en bloeiend te laten uitzien, maar die stappen gaan mij ook helpen om alles op het examen terug te vinden. Voilà, dit is een voorbeeld van een metafoor. Het maakt allemaal niet zoveel uit van hoe het nu net in elkaar zit, maar weet dat als je dit gehoord hebt en je kunt telkens de link leggen naar wat je geleerd hebt of naar hoe je brein werkt, dat dit voldoende is om een metafoor te maken. Memotechnieken. Dit is associëren. En wat men eigenlijk doet met memotechniek is flankeren. En ik heb de term leren kennen toen ik voor het eerst adviseur was bij economie voor uh, de minister, de Vlaams minister van economie. En men had daar een flankerend economisch beleid. Als minister mag je niet rechtstreeks op het economisch beleid ingrijpen, maar je mag wel ondersteunende maatregelen doen. En associëren is eigenlijk ondersteunende maatregelen. Je gaat een aantal zaken doen die helpen om te onthouden, die je brein helpen om te onthouden. Maar de leerstof zelf, daar ga je op dat moment niet aankomen. En dit is een ABC-techniek. Dit is alfabettechniek die ik je even ga uitleggen en die je duidelijk gaat maken hoe je dit kan doen. Veronderstel dit ding je echt wel van buiten te kennen. 1 is A, en dat is een aap. 2 is B, en dat is een beer. 3 is C, is citroen. 4 is D, is duif. 5 is E, is egel. 6 is F, is fazant. 7 is G, is gans. 8 is H, is hond. 9 is I, is ijskikker. En 0 is J, is jacht. Wat je nu ziet is dat ik alle cijfers gebruikt heb en dat stelt mij later in staat als ik wil om op basis van cijfers 